ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்களை நான் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த உங்கள் ஆயருக்கும் குறிப்பாய் சிறப்பாய் உங்கள் உபதேசியாருக்கும் மூப்பர்களுக்கும் சபை மணியம் மற்ற நிர்வாகத்தில் இருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துதலையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு டைம் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் மறு உருவாக்கத்தின் காலம் இது என்ற ஒரு தலைப்பு அதுக்கான வேத பகுதிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வேத பகுதியை நான் வாசிக்கும் பொழுது கடவுள் என்னோடு பேசி உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு செய்தியை கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் வளர்கின்ற சபை இங்க சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு பையனை நான் பார்த்தேன் யாருமே இல்லை ரெண்டு டம்ளர் ரெண்டு பாட்டிலும் தண்ணி குடிச்சு அவதான் கொண்டு வந்து வைத்தான் அவன் யார் வீட்டுக்குள்ளே எனக்கு தெரியாது அது மாத்திரமல்ல பைக்கில் எடுத்து வந்து உக்காந்தான் நீ என்ன படிக்கிறப்பா எங்க படிக்கிறப்பான்னு எல்லாம் கேட்டேன் அவன் ஸ்கூல் பேரெல்லாம் சொன்னான் ட்ரினிட்டி ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன் பைக்கில் வச்சுட்டு திறந்துட்டு கண்ணை எடுத்து அண்டர்லைன் பண்றான் என்னடா இது அதுவும் தமிழ் பைக்கு நான் உத்து பார்த்தேன் இப்போ தமிழ் முடிச்சுக்கிறோம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் ஆச்சு அப்படியெல்லாம் நான் நினைத்தது உண்டு ஆக நீங்கள் வளர்கின்ற சபையா இருக்கிறபடினால ஒரு சரித்திர உண்மையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சிலுவை பற்றிய ஒரு பெரிய சரித்திரத்தை கிறிஸ்துவத்தின் பாடுகள் நிறைந்த இந்த பாட்டு பாடும் பொழுது அதனுடைய கருத்தை நான் ஆழமாய் கவனித்தேன் முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது எழுப்புதல் பாடல் அந்த கடைசி அணிய இவ்வுலக பாடு என்னை என்ன செய்திடும் இவ்வுலக பாடு என்னை என்ன செய்திடும் முதல் நூற்றாண்டில கிறிஸ்தவர்கள் என்ன பாடுகளை அனுபவித்தார்கள் அந்த பாடுகளை எல்லாம் மீறி கிறிஸ்தவம் வளர்ந்து திருச்சபைகள் வளர்ந்து இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டுகள் கழித்தோம் கிறிஸ்தவர்களாய் தலையிலிருந்து நிற்கிறோம் என்றால் அன்று அவர்கள் அனுபவித்த பாடுகள் அன்று அவர்கள் சிந்தின ரத்தம் அன்று அவர்கள் சிந்தின ரத்தம் வேத பண்டிதர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் அது திருச்சபைக்கு விதையாக காணப்பட்டது திருச்சபைக்கு விதையாக இருந்தது ஆகவேதான் அன்று சிந்தின ரத்தத்தின் மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிறோம் ஆக நான் வேதத்திலிருந்து அதிகம் பிரசங்கிக்க போவது இல்லை உங்களுக்கு ஒரு சரித்திரத்தை சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சரித்திர உண்மையை நான் சொல்ல போகின்றேன் நீங்கள் அதெல்லாம் கவனமாக கேட்டு ஒருவேளை யாராவது அதை எங்கேயாவது படித்திருந்தால் கேட்டிருந்தால் மறுபடியும் நீங்கள் அதை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாய் நான் அழைக்கிறேன் நாம் தபசு காலத்தில் போக போகிறோம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து கூட நாற்பது நாள் உபவாசித்தார் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அவர் உபவாசம் முடிந்ததும் அவருக்கு என்ன கதி ஏற்பட்டது சோதனை காரம் வந்தான் விசாசாரம் அவரை சோதித்தான் அது கூட நான் ரொம்ப அதிகமா பேச போல ஆனா ஏசாமி அவன் என்ன பண்ணாரு விசாசாரன் அவனுடைய சோதனையை வென்றார் அவனுக்கு சரியான வேதத்திலிருந்து பதிலை கொடுத்து அவனை வெட்கப்படும்படி அவனை தோற்கடிக்கும்படியாக ஏசு சாமி அங்கே வென்றார் ஆக அந்த பலம் அவரிடத்தில் எங்க இருந்து வந்தது என்று பார்க்கும் பொழுது எங்க இருந்து வந்திருக்கோம் நாற்பது நாள் ஆண்டவரும் உபவாசித்தார் ஆக உபவாசம் நமக்கு என்ன கொடுக்கிறது ஆவிக்குரிய பலத்தை கொடுக்கிறது ஒரு சோதனை வரும் பொழுது நாம் விழுந்து போகாமல் அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஆவிக்குரிய பலனை நமக்கு கொடுக்கிறது ஆகவேதான் பாஸ்டிங் It is a time of transformation. மறு உருவாக்கம் இப்ப பாருங்க இத்தனை நாளா நம்ம கிறிஸ்துவா இருக்கிறோம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரியான நாட்கள் வருகிறது அதுல நாம் உபவாசிக்க வேண்டும் ஜபிக்க வேண்டும் பாஸ்டிங்னா என்னங்க உபவாசிக்க வேண்டும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் வேதம் வாசிக்க வேண்டும் தியானத்திலே ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும் 
மீதி வெளிப்படையான மேலான அலங்காரம் நிறைய இருக்கிறது பாஸ்டிங் பத்தி நானு செய்தியை கொடுக்க போகவில்லை ஆகவே பாஸ்டிங் லென்த் என்றால் ரெண்டு வார்த்தையை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாஸ்டிங் அண்ட் பிரேயிங் நாம் உபவாசித்து ஜபிக்க வேண்டும் அப்படி உபவாசித்து ஜபிக்கும் பொழுது ஆவிக்குரிய பலம் நமக்கு கிடைக்கிறது லூகா சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை மாத்திரம் யாராவது வாசியுங்கள் லூகா சுவிசேஷம் தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எனக்கு பின் செல்லாதவன் நீங்கள் மறு உருவாக்கம் பெற வேண்டும் என்றால் உங்களை நீங்களே இந்த லெந்து காலங்களிலே மறுமலர்ச்சியாய் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மேம்பட வேண்டும் என்றால் உங்கள் விசுவாசம் பெருக வேண்டும் என்றால் ஏசு சாமி அதுக்கு என்ன கட்டளை கொடுக்கிறார் சீசன் என்றால் நீங்களும் நானும் கூட சீசன் தான் விசுவாசிகள் அனைவருக்கும் அந்திரேயாவில் உள்ள அந்தியோக்கியாவில் உள்ள முதல் சீசர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு சீசர் கிறிஸ்தவர்கள் என்று விசுவாசிகளுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டது ஆக இயேசு சாமியை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிக்கிற நாம் அனைவரும் யாரு சீசர்கள் ஆக நீங்கள் சீசனா இருக்க வேண்டும் என்றால் முதல் கட்டளை இயேசு என்ன கொடுக்கிறார் தன் சிலுவையை சுமந்து என் பின்னு பறக்கடும் அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் அதுக்கு என்னென்னமோ வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் பாடுகள் அப்புறம் சுமை அப்புறம் பாவம் அப்புறம் சுவிசேஷம் நான் சொல்ல போவது இந்த பிராக்டிக்கல் ட்ரூத் இயேசு சாமி வயா டலரோசா என்று சொல்லப்படுகின்ற கொல்கதா வழியாக சிலுவையை சுமந்து கொண்டு செல்லுகின்றார் ரோமர்கள் மரண தண்டனை கொடுப்பதற்காக சிலுவையில அரைந்து கொள்வார்கள் இந்த காலத்தில் மரண தண்டனை கொடுப்பது போல அந்த காலத்தில் ரோமர்களுடைய மரண தண்டனை என்ன சிலுவையில அரைந்து கொள்வதுதான் அப்படி சிலுவையில மறிக்கிற அந்த மனுஷன் முன்னால எருசிலே வீதியில அவர் அறையப்பட அவரால் அறையப்பட போகிற அந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு அவர் செல்ல வேண்டும் அப்படி யூத் அப்படி ரோமர்கள் இயேசு சாமியை பணித்தார்கள் அப்படியானால் இயேசு சாமி தோல் மீது சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எப்படி இப்படி கம்பீரமா நின்னா போக முடியும் எப்படி போனார் தள்ளாடி தள்ளாடி சிலுவையை சுமந்து பாரம் தாங்காமல் தலையை குனிந்து தரையை பார்த்து தாழ்மையாய் ஹியூமிலியேட்டட் தாழ்மைப்படுத்தப்பட்டவராய் அந்த சிலுவையை மூணி குறுகி தூக்கி கொண்டு அங்கே செல்லுகின்றார் இதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்றால் என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த காலத்தில் எப்படி நம்ம பிரிட்டிஷார்கிட்ட அடிமைகளாக இருந்தோமோ சுதந்திர போராட்டம் இங்கே எப்படி நடந்ததோ அதே கால அதே மாதிரி தான் இயேசு சாமி காலத்தில் யூதர்கள் ரோமர்களுக்கு அடிமைகளாக இருந்தார்கள் ரோமர்கள் ஆட்சி தான் அங்கே இஸ்ரேல் தேசத்திலே நடந்தது ஆக இஸ்ரேலர்கள் என்ன செய்வார்கள் அதில் ஒரு குரூப் சுதந்திரம் வேண்டி போராடி ரிவால்ட் பண்ணுவார்கள் ரோம அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போரிடுவார்கள் ஆக அரசாங்க கைதிகளுக்கு தான் இந்த மாதிரியான மரண தண்டனை இயேசு சாமியும் கூட அவர்கள் ஆட்சியை எதிர்த்து பேசினதுனால தான் இவர்களுக்கு இவருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது ஆகவே தான் அவர் அப்படி தூணி குறுகி போவதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ரோமர்கள் ஆட்சியாளர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் என்றால் யூ ஹாவ் டு சப்மிட் டு ரோமன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் தெரிஞ்சா பிள்ளைங்களே யூ ஹாவ் டு சப்மிட் நீ உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு நீ என்ன பண்ணோம் கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் அந்த மாதிரி இஸ்ரவேலர்கள் அனைவரும் ரோம அரசாங்கத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் இந்த தத்துவத்தின் பேரில தான் அங்கே சிலுவையை சுமந்து கொண்டு இயேசு சாமியை தூக்கி சுமக்க வைத்தார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன கவர்மெண்ட் ரோமர் கவர்மெண்டை தாழ்மையா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யூ ஹாவ் டு சப்மிட் யுவர் செல் டு ரோமன் கவர்மெண்ட் என்பதை குறிப்பதற்காகத்தான் அப்படி செய்தார்கள் சரி இந்த சீனை யார் யார் பார்க்கறாங்க இயேசாமி வழியில தூக்கிட்டு சுமந்து செல்லுகின்றார் வழியில போறவங்க அந்த இஸ்ரேல் 
பாலஸ்தீனா தேசத்துல எல்லாம் பாக்குறாங்களே எருசலேம் பட்டண வீதியில ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற ஜனங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க இல்லையா அவர்களுக்கு ஒரு பாடம் யார் யார் ரோம அரசாங்கத்தை எதிர்த்து இப்படி போராட நினைக்கிறீர்களோ உங்களுக்கும் இதே கதி தான் என்பதை காட்டும் பொருட்டாகத்தான் அவருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தண்டனை கொடுத்தது இப்ப தெரிந்த அவங்களுக்கு அர்த்தம் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்து நீ என் அணுதினமும் என்னை பின்பற்றி வரணும் அப்படின்னு இன்னாங்க நீங்க ஏசாமிக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் அதுதான் ஏசாமி அங்க அந்த பாருங்க ஏசாமி எப்படி போதித்தார் என்றால் அந்த காலத்துல என்னென்ன வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டதோ என்னென்ன பொருட்கள் பயன்படுத்தினார்களோ அதையே எடுத்து அதே கருத்துக்களை வைத்து தான் நமக்கு போதனையை வழங்கி சென்றார் ஆக சிலுவையை சுமந்து தன்னைத்தான் வெறுத்து என்னை பின்பற்றி வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு முன்னால் ஒரு வசனம் பதினாலு இருபத்தி ஆறு இன்னும் அது யாதொருவன் என்னத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியையும் பிள்ளையையும் சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் இன்னும் போல தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீசனா இருக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்க பிரியாரிட்டி யாருக்கு கொடுக்கணும் இந்த உறவுகளுக்கு அல்ல எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் தாழ்மையா எனக்கு நடக்க வேண்டும் இஸ்ரேல் எந்த இஸ்ரேல் ரோமர்கள் எப்படி எதிர்பார்த்தார்களோ அதே மாதிரி தான் நானும் உங்களிடத்தில் எதை எதிர்பார்க்கிறேன் தாழ்மையை எதிர்பார்க்கிறேன் பணிவை எதிர்பார்க்கிறேன் பிரியாரிட்டி முதல் கடமை நீங்கள் எனக்கு பின்னால் தான் உன் மனைவி எனக்கு பின்னால் தான் உன் கணவன் அதனால குடும்பத்தோடு வாழத்தான் நம்மை படைத்திருக்கிறார் பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறார் உறவுகளை கொடுத்திருக்கிறார் அதை இன்னும் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பஸ்ட் பிரியாரிட்டி கடவுளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இப்போ பாஸ்டிங் அண்ட் பிரேயிங் நீங்க உபவாசித்து ஜபிக்கிறீர்கள் அப்படின்னா உங்ககிட்ட என்ன இருக்கணும் இந்த மலை பிரசங்கத்துல என்ன சொன்னார் ஏசு சாமி ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கி அப்படின்னு என்னங்க ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள்னா தாழ்மை எளிமை நீங்க வந்து சர்ச்சில் நான் தான் பெரியவ நான் தான் பெரியவான்னு நிக்காம ஐயா யாரனா இருக்கட்டையா நான் ஒரு மூலையில உட்காந்து போறேன்ற ஒரு தாழ்மையை காட்டும் பொழுது அது எதை குறிக்கிறது ஒரு மெச்சூரிட்டியை குறிக்கிறது நீங்கள் ஆவியில பலப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் ஆவியில பூரணப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் ஆவியில நீங்கள் வளர்ந்து இருக்கிறீர்கள் என்பதை காட்டுகின்றது இந்த லென்த் காலத்தில நாம் நுழைய இருக்கின்றோம் ஆக நமக்கு தேவை என்ன இந்த லெந்து காலங்களை நாம் எதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையை மறு உருவாக்கம் ரிஃபார்மேஷன் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நாம் மாற வேண்டும் ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மளாம் ஏசாமி ஏற்றுக்கொண்டு இங்க ஒரு ஆலயம் உருவாகி கிறிஸ்தவர்களாக நாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கோம் இதுவே பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அது போதாது நம்முடைய பிள்ளைகளை பெற்றோர்களை பற்றி நான் சொல்லவில்லை நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் இன்னும் பலப்படுத்த வேண்டும் இன்னும் ஆவியில அவர்கள் வேறொன்று செய்ய வேண்டும் வளர வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய ஆசை இந்த லெந்து காலங்களை நீங்கள் அவைகளுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் இப்பொழுது சரித்திரத்துக்குள்ள போகிறேன் ஏ சாமி மறித்த பிறகு அந்த பஸ்ட் பிப்டி இயர்ஸ் ஐம்பதாவது வருடத்துல நடந்த ஒரு உண்மையை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் ஒரு சரித்திரம் தான் இது அதுல நமக்கு ஒரு பாடம் இருக்கிறது அந்த முதல் ஐம்பது ஆண்டுகளில நடந்தது என்னவென்றால் எருசிலேம் தேவாலயத்துல யூதர்கள் மாத்திரம் தானே தொழுகை நடத்தினார்கள் ஏசாமி மறித்த பிறகு சீசர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கிறிஸ்தவர்களும் யூதர்களும் ஒன்றாய் சேர்ந்து ஆராதனை செய்தார்கள் இறைவனை வழிபட்டார்கள் கிறிஸ்தவம் எப்பொழுது யூதர்களோடு ஒற்றுமையா இருந்ததோ யூத மதத்திலே தங்களை ஐடென்டிட்டி பண்ணி கொண்டார்களோ அதனால் ரோம அரசாங்கம் என்ன செய்தது என்றால் யூதர்களுக்கு கொடுத்த அதே சலுகையை கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கொடுத்தது யூதர்களுக்கு என்ன சலுகை கொடுத்தது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யூதர்களுக்கு என்ன சலுகை கொடுத்தது என்ன சலுகை ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யூதர்களுக்கு என்ன சலுகை கொடுத்தது 
இப்போ முஸ்லீம்களுக்கு இங்க ஒரு தனி வாரியம் இருக்கிறது தனி சட்டம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு என்று இது இந்தியா அரசாங்கம் அவர்களுக்கு என்று ஒரு தனியான ஒரு சட்டத்தை கொடுத்திருக்கிற சலுகையை கொடுத்திருக்கிறது அதே விதமாக ரோமர்களுக்கு கூட அந்த காலத்துல ஒரு யூதர்களுக்கு ரோமர்கள் ஒரு தனி சலுகையை கொடுத்திருந்தார்கள் அது என்னவென்றால் ஒரு யூதன் தப்பு செஞ்சா கூட கோர்ட்டுக்கு வரமாட்டான் அரசாங்கத்துக்கிட்ட வரமாட்டான் சனகரின் சங்கம் என்ற ஒன்றை வைத்து உங்களுக்குள் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை யார் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் சனகரின் சங்கத்தின் மூலமாக நீங்களே தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சலுகையை நான் ஒன்னு மாத்திரம் சொல்றேன் அதை கொடுத்திருந்தார்கள் ஒரு நல்ல மதமாக அது ரெகனைஸ் பண்ணப்பட்டது ரோமர்களுடைய ஒர்ஷிப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரோமர்களுடைய கடவுள் வேறு ரோமர்கள் யாரை வழிபட்டார்கள் ஸ்டேட் ரிலீஜன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த அரசாங்கத்தினுடைய மதம் என்ற எது என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஈரோ வர்ஷிப் அந்த ராஜாவை கடவுளாய் வணங்க வேண்டும் ஆனால் யூதர்கள் அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற சில சலுகைகளை அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தார்கள் ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமையாய் ஒரே மதமாய் இருக்கிற வரைக்கும் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் ஐம்பதாவது ஆண்டில நடந்தது என்னவென்றால் கிறிஸ்தவம் தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு மதமாக உருவெடுத்தது யூதர்களோடு இருந்த ஐடென்டிட்டியை விட்டுவிட்டு கிறிஸ்தவம் என்ற ஒரு தனி மதம் தனி கொள்கை எங்களுக்கென்று தனி என்று எல்லாம் தனி தனி என்று யூத மதத்திலிருந்து கிறிஸ்தவர்கள் யூத கிறிஸ்தவர்கள் பிரிந்து வந்து விட்டார்கள் அப்போ ரோம அரசாங்கம் என்ன பண்ணிச்சு சரிம்மா என்ன பண்ணிருக்கும் யோசிக்கிறீங்க இதுவரைக்கும் கொடுத்த அந்த சலுகையை வித்ரா பண்ணினா என்ன பண்ணிட்டான் இதுவரைக்கும் கொடுத்திருந்த சலுகை என்ன சலுகை யூத மதம் எப்படி மதி எப்படி மதிப்பு கொடுத்து வைத்திருந்தார்களோ அதே மாதிரி கிறிஸ்தவத்தையும் வைத்திருந்தார்கள் ஆனா அது தனியாக பிரிந்து ஒரு தனி மதம் என்று காட்டும் பொழுது அந்த சலுகையை அவர்கள் ரத்து பண்ணிவிட்டார்கள் ரத்து பண்ணிட்டதுனால கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்தவர்கள் ரோமர்களுக்கு லாயலாக நடக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்னங்க லாயலா என்னன்னா நடக்கணும்னா ரோமன் மிலிட்ரியில நீங்களெல்லாம் வந்து சேர வேண்டும் ஆனா யூதர்களுக்கு அந்த கடமை கட்டளை கிடையாது கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவன் என்ன போட்டான் நீங்க வந்து மிலிட்ரியில சேரணும் நீங்க அரசாங்க பணியில சேர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும் அடுத்து இன்னொரு கட்டளை என்ன போட்டானா ரோம கடவுளை நீங்கள் வணங்க வேண்டும் ஈரோ வர்ஷிப்பை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அப்படி என்றெல்லாம் சட்டம் போட்டான் எந்த கிறிஸ்தவனா ஏற்றுக்கொள்வானா இத முதல் அந்த ஐம்பதாவது வருடத்தில் ஏசாமி முப்பத்தி மூன்று வருஷம் இருந்தாரு அப்படின்னா எத்தனை வருஷம் வரும் பாருங்க அந்த ஷார்ட் பீரியட்ல வந்த கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்த்து நின்றார்கள் ஈரோ வர்ஷிப்பை ரோம கடவுளை நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் என்று எதிர்த்து நின்றார்கள் அதனால அவங்க மேல ரோம அரசாங்கம் ஒரு பழி போட்டோம் என்ன பழி ரோம்ல நடக்கிற எல்லா அழிவுக்கும் எல்லா ஆபத்துக்கும் யார் காரணம் கிறிஸ்தவர்கள் தான் காரணம் பேரழிவுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் தான் காரணம் என்று அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டி ப்ரொபஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி பிகம் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு என்ன தெரியுதுங்களா யாரனா கிறிஸ்தவர்களா இருந்தா கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் என்ன தெரியுமா மரண தண்டனை யோசித்து பாருங்க இது எப்ப நடந்தது முதல் ஐம்பதாவது வருடத்தில் நடந்தது நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களா இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் மரண தண்டனை ரெண்டாவது என்ன செஞ்சான் தெரியுமா எருசலேம் தேவாலயத்தில் தானே வணங்குறீங்க அந்த தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது இது ஐம்பதாவது ஆண்டில் நடந்த உண்மை எருசலேம் தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது ரோம கடவுளை வணங்கும்படியாக பணித்தார்கள் நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களா இருந்தால் மரண தண்டனை உங்களுக்கு கிடைக்கும் கிறிஸ்தவ நிலைமைங்களை யோசித்து பாருங்க என்ன நடந்திருக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் தெரித்து நாலா பக்கம் ஓடுறாங்களாம் கிறிஸ்தவ என்ன பண்றாங்க இதுவரைக்கும் அவங்க எங்க இருந்தாங்க எருசலேம்ல எருசலேம் தேவாலயத்தை மையமாக வைத்து வணங்கி வந்த அவர்கள் இப்ப இந்த ரோமர்களுக்கு பயந்து 
நாலா பக்கமும் தெரித்து ஓடுகின்றார்கள் எருசலேம் தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது அதுதான் நீங்க வேதத்துல பார்க்கும் பொழுது ஏசு சாமி அந்த என்னது குருத்தோலை ஞாயிறு அணிக்கு வந்து எருசலேம் தேவாலயத்துல சேர்ந்த பிறகு எருசலேம் தேவாலயத்தை பார்த்து கண்ணீர் விட்டார் ஏன்னா அந்த எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்பது ஏசு சாமிக்கு முன்னாலே தெரியும் அதுதான் சொல்றாரு நீ இந்த நாளில் ஆகிலும் ஏற்றுக்கொண்டு மனம் திரும்பி இருந்தால் நலமா இருக்கும் ஆனா இது டூ லேட் வரம் இன்னொரு பதினைந்து வருஷத்துல எருசலேம் தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது கிறிஸ்தவர்கள் நாலா பக்கமும் தெரித்து ஓடுகின்றார்கள் ரத்த ஆறு ஓடுகின்றது எருசலேம் தேவாலயத்துல இதுதான் சரித்திரம் நடந்த உண்மை அப்போது வந்தவர் தான் யார் தெரியுங்களா அந்த பெர்சிக்யூஷன் ஆங்கிலத்துல சொன்னா அந்த பெர்சிக்யூஷன் அதாவது பாடுகள் கிறிஸ்தவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட பாடுகள் ஆங்கிலத்துல பெர்சிக்யூஷன் என்று சொல்லுவார்கள் அதுதான் முதல் பெர்சிக்யூஷன் அதற்கு பயந்து ஓடி வந்தவர் தான் யார் சொல்லுவோம் பார்க்கலாம் யாரு தோமா இந்தியாவுக்கு அவரா வந்துடல ஏசாம் என்ன கட்டளை கொடுத்தார் அவர் மறித்த பிறகு டீச்சர்களுக்கு ஒரு கமிஷன் கொடுத்தார் நீங்க உலகெங்கிலும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் பிதாகுமாரன் பரசுத்தாமி நாமத்தினால ஞானஸ்தானம் கொடுங்கலாம் கட்டளை கொடுத்தார் இல்லையா ஆனா இவங்க என்ன செஞ்சாங்க இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் எருசலேம் தேவாலயத்திலேயே சென்டர் பண்ணி உட்காந்துட்டான் நல்லா கவனிங்க அடுத்து இவன் யாருக்கு பிரசங்கம் பண்ணா அங்க இருக்கிற யூதர்களுக்கு தான் பிரசங்கம் பண்ணா ஜென்டைல் என்று சொல்லப்படுகின்ற புற மதஸ்தார் இடத்துல ஒருத்தவங்க கூட போல அப்போ இந்த பெர்சிக்யூஷன் யாரால் வந்தது இந்த பெர்சிக்யூஷனை யார் கொடுத்தது இந்த பாடுகள் வேதனைகள் துக்கங்கள் இவர்களை துரத்தி அடிக்கக்கூடிய கொலை செய்யக்கூடிய அந்த கொடுமை எல்லாம் நிகழ்ந்தது அது யாரால் கொடுக்கப்பட்டது என்று யோசிங்கள் யாரால் கொடுக்கப்பட்டது யாரால் கொடுக்கப்பட்டது நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க கடவுளே இது செய்வாரா தியாலஜா தான் சொல்லுது கடவுள் தான் அவங்கள டிசென்ட்ரலைஸ் அங்க இருந்து அவங்க கடவுளுடைய கட்டளை கீழ்ப்படிந்து எல்லா உலகத்துக்கும் போயிருக்கணும் ஆனா அவங்க எருசிலேம் தேவாலயத்துல உட்கார்ந்து விட்டார் அவர்களுடைய சத்தியத்தை யாருக்கு சொல்லுகிறார்கள் யூதர்களுக்கு மாத்திரம் சொல்றாங்களா ஒருவேளை அந்த பர்சிக்யூஷன் வந்திருக்காவிட்டால் கிறிஸ்தவம் எப்படி இருந்திருக்கும் என்றால் எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த பர்சிக்யூஷன் வரலன்னா ரோம அரசாங்கம் இப்படிப்பட்ட கடுமையான சட்டங்கள்லாம் போட்டு தேவாலயத்தை இடிக்கலன்னா சீசர்கள் அங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்போ எருசிலேம் தேவாலயம் வந்து ஒரு மெக்கா மாதிரி இருந்திருக்கும் எது மாதிரி இருந்திருக்கும் ஒரு மெக்கா மாதிரி இருந்திருக்கும் அடுத்து பாருங்க அவர்கள் அங்கே அந்த யோர்தா நதி எப்படி இருந்திருக்குமா அது ஒரு கங்கை நதியா இருந்திருக்கும் நல்லா யோசித்து பாருங்க உலகம் பூரா யாரும் போயிருக்க மாட்டார்கள் அங்கேயே சென்ட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு அவர்கள் செய்திருந்தால் எருசிலேம் பட்டணம் ஒரு மெக்காவாகவும் யோர்தா நதி ஒரு கங்கை நதியாகவும் தான் மாறி போயிருக்கும் அந்த பெர்சிக்யூஷன் வந்ததுனால நடந்தது என்னவென்றால் சீசனுடைய காலம் கிபி கிறிஸ்து பிறந்த பின் எழுபதாவது வருஷம் அப்போ சிலருடைய காலம் எவ்வளோ எழுபதாவது வருஷம் இது ஐம்பதாவது வருஷத்தில் நடக்குது எழுபது வருஷத்துக்குள்ள ஏசாமிய பிறந்து அந்த எழுபதாவது வருஷத்திலேயே கிறிஸ்தவம் உலக மதமாக மாறிவிட்டது உலகம் பூராவும் கிறிஸ்தவ மதம் பரவி விட்டது நல்லா பாருங்க ஆக இந்த பெர்சிக்யூஷனை யார் கொடுத்தது இப்ப காணாவூர் கல்யாணத்தை பத்தி நம்ம வாசித்தோம் ஏசாமி அந்த கல்யாணத்துக்கு போறாரு ஒருவேளை அவங்க நிறைய பேர் கூப்பிட்டு கொஞ்சோண்டு வச்சிருக்கலாம் இல்ல ஒருவேளை கடவுளுடைய அற்புதம் அங்க காட்டப்பட வேண்டும் திரளாய் மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று ஒருவேளை அங்க குறை ஏற்பட்டிருக்க கூடும் ஏசாமி என்ன பண்ணாரு அற்புதத்தை செய்தார் காணாவூர் கல்யாணத்துல அந்த திராட்ச ரசத்தை தண்ணீரை திராட்ச ரசமாய் மாற்றினார் அதுதான் மறு உருவாக்கம் சாதாரண மனுஷனா இருக்கிற நம்மை சாதாரண மனுஷியா இருந்த என்னை 
சாதாரண ஆளா இருந்த என்னை படிப்பறிவு இல்லாதிருந்த என்னை வீடு இல்லாதிருந்த என்னை சொத்து சுகம் இல்லாதிருந்த என்னை இப்ப கடவுள் என்ன செய்திருக்கிறார் நானும் ஒரு மனுஷனா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி அழகா மேக்கப் பண்ணி இங்க உட்கார்ந்து இயேசு சாமியை பணிந்து கொள்ளும்படியான ஒர்ஷிப் பண்ணும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நான் கிராமத்துல போனா ஒரு பிரீச் பண்ணுவேன் என்ன பிரீச் பண்ணுவேன் ஒருவேளை பெற்றோர்களுக்கு ஜபம் பண்ண கூட தெரியாது என்ன பண்ண கூட தெரியாது ஜபம் பண்ண கூட தெரியாது அவ்வளோ மூடமா இருந்தாங்க அந்த காலத்துல ஆனா பிள்ளைகள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கிறாங்க நல்லா படிச்சுட்டாங்க நல்லா போயிட்டு சிஎம்சில வேலை செய்யறாங்க அரசாங்கத்துல வேலை செய்யறாங்க வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க இதெல்லாம் யாருடைய விருப்பம் இதெல்லாம் யாருடைய விருப்பம் பெற்றோர்களுடைய மன விருப்பத்தை கடவுள் பிள்ளைகள் மூலமாக நிறைவேற்றி வைத்திருக்கிறார் ஆகவே பெற்றோர்களே உங்களை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் உங்கள் பேர பிள்ளைகளை நான் வளர்க்க வேண்டும் அவர்கள் மறு உருவாக்கம் பெற வேண்டும் ஆக அதற்கு நான் காரண கத்தாவாக இருக்கிறேன் நான் உண்மை ஏற்றுக்கொண்டதனால் உண்மை விசுவாசித்து விசுவாசித்ததுனாலே தானே இந்த கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளை உங்களால் உருவாக்க முடிந்தது என்று நீங்கள் உங்கள் மறு உருவாக்கத்திற்காக இன்னும் ஜபிக்க வேண்டும் இன்னும் சிந்தனை செய்யுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் நாளைக்கு இந்த இடத்துல பெரிய பெரிய ஆளாய் வருவார்கள் இந்த சாதாரண வீடுகள் எல்லாம் மாடி வீடுகளாய் மாறும் என்று தான் நான் இங்க உட்கார்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது எனக்குள்ள ஒரு இப்படிப்பட்ட சிந்தனை எல்லாம் வந்தது ஆக பாருங்கள் இந்த ஐம்பதாவது வருடத்தில் இருந்து இன்னொரு சத்திரத்தை நான் சொல்லி முடிக்க போறேன் இன்னொரு நீங்க கொஞ்சம் லேட் ஆனா கூட கட்டாயம் நின்று கவனிக்கணும் ஏன் எல்லாம் லேட்டா வந்தீங்க ஒன்பது மணி கோயில் என்ன முப்தேசார் மாத்திரம் வந்து உட்காடுறாரு நான் எட்டரைக்கே வந்துட்டேன் எங்க போனால் நான் ஹாஃப் அன் அவர் முன்னால போயிடுவேன் அந்த ஒரு சின்ன பையனும் அந்த ஐயா மாத்திர இருந்தார் அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியல சபை மணியம் பாத்தீங்களா நான் திரு செக்ஸ்டன் சொல்லிட்டு பார்த்தேன் அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து இங்க பண்ணிவிடு எல்லாம் செஞ்சிருந்தாங்க நீங்க லாஸ்ட் மீட்டர் இவ்வளவு திரலா வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னால வாங்க பத்து நிமிஷம் முன்னால வருக பழகி கொள்ளுங்கள் உங்க வேலைகள் எல்லாம் சாட்டர்டே ஈவினிங்கே செஞ்சுக்குங்க இப்ப நாங்கெல்லாம் கூட வீடு இருக்குது எல்லாம் இருக்குது வாங்க வேண்டிய காய்கறி வெஜிடபிள் எல்லாம் கூட நேற்று சாயங்காலமே வாங்கி வீட்டுல கொடுத்துட்டு வந்துடுறோம் புரியுதுங்களா அதனால நீங்களும் ஓய்வு நாளுக்கு நீங்கள் ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்ன ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு நேத்தே எடுத்து வச்சுக்கோ புரியுதுங்களா குளிக்கணும்னா தண்ணி சேர்த்து நேத்தே வை அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து டிஃபன் செய்யுங்க சீக்கிரம் கரெக்டா வாங்க பாருங்க இந்த ஐம்பதாவது வருடத்தில் இருந்து முன்னூற்றி முப்பதாவது முன்னூற்றி மூன்றாம் வருஷம் நல்ல கவனி ஐம்பதாவது வருடத்தில் இருந்து ஏசாமி பிறந்த அந்த முதல் மூன்று நூற்றாண்டுன்னு சொல்லலாம் முன்னூற்றி மூன்றாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் எத்தனை பெர்சிக்யூஷன் நடந்தது தெரியுங்களா பத்து பெர்சிக்யூஷன் நான் இப்ப ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பத்து பெர்சிக்யூஷன் நடந்தது அறுபத்தி நாலாவது வருஷம் ஏசாமி பிறந்து அறுபத்தி நாலாவது வருஷத்துல நியூரோ என்ற மன்னன் ரோமாபுரியை ஆண்டு வந்தான் அந்த நியூரோ மன்னன் காலத்தில் நடந்த கொடுமையை காட்டிலும் உலகத்தில் வேற ஒரு பெரிய கொடுமை நடந்தது இல்லை என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது அந்த நியூரோ மன்னன் என்ன செய்தானா கிறிஸ்தவர்களை கொலை செய்தான் அரசாங்கமே கொலை செய்ய சொல்லி கட்டளை நியூரோ மன்னன் அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டான் அடுத்து ஆட்டு மாட்டு தோல மனுஷனுக்கு பொழுத்தி நாய்களை விட்டு கடிக்க சொன்னான் தலைகீழாக சிலுவையில அரைந்தான் யார கிறிஸ்தவர்களை அறுபத்தி நாலாவது ஆண்டில நியூரோ மன்னன் காலத்தில நடந்த கொடுமை இது சரித்திரம் சொல்லுகின்றது அவன் அவன் ஆட்சி காலத்தில நடந்தது மாதிரி உலகத்தில் அவ்வளவு பெரிய கொடுமை இதுவரைக்கும் நடந்தது இல்லை அடுத்தது பாருங்க கிறிஸ்தவர்களை கொளுத்திட்டு கார்டன்ல இவர் குடும்பத்தோடு ரவுண்டு கட்டி உக்காந்துட்டு இருப்பாரா கிறிஸ்துவ அங்க என்ன பண்ணுவானா எரிவான் டார்ச் லைட்டா யூஸ் பண்ணிட்டு அங்க உட்கார்ந்திருந்தாராம் யாரு நியூரோ மன்னன் அடுத்து பாருங்க தேவாலயங்கள் அனைத்தும் இடிக்கப்பட்டது நான் சொன்ன எரிசிலேம் தேவாலயம் தான் இடிக்கப்பட்டது என்று ஆனால் 
ரோம ஆட்சியில ரோம ஆட்சினா முதலாவது நூற்றாண்டில அது மொத்தம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி வெஸ்ட் ஈஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஆண்டார்கள் அவர்கள் ஆக அவர்கள் ஆட்சியில இருந்த அனைத்து தேவாலயங்கள் இடிக்கப்பட்டது அடுத்து இரண்டாவது என்ன கொடுமைனா வேத புத்தகம் எரிக்கப்பட்டது கிறிஸ்தவர்களை கொளுத்தினார்கள் தேவாலயங்களை இடித்தார்கள் வேத புத்தகத்தை எரித்தார்கள் இது எந்த வருஷத்துல அறுபத்தி நாலுல நடந்தது இன்றைக்கு உலகத்துல மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டி யார் தெரியுங்களா இங்க நம்மள எல்லாம் மைனாரிட்டின்னு சொல்றாங்க அந்த வார்த்தையை கேட்கும் போதே எனக்கு ஒரே எரிச்சல் நம்ம எல்லாம் இப்ப எந்த காலத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் குளோபலைசேஷன் அப்படின்னா என்னங்க உலக அளவுல நம்ம சிந்திக்கணும் இது மட்டும் ஏடா நீ லோக்கல்ல சிந்திக்கிற உலக அளவுல சிந்திங்க கிறிஸ்தவங்க தான் மெஜாரிட்டி சோ இந்த மெஜாரிட்டியை கொடுத்தது யார் பெர்சிக்யூஷன் முன்னூத்தி மூன்றாவது வருஷம் வரைக்கும் எத்தனை பெர்சிக்யூஷன் நடந்ததா பத்து பெர்சிக்யூஷன் கொளுத்துனா கிறிஸ்தவர்களை தேவாலயங்களை இடித்தான் வேத புத்தகங்களை எரித்தான் இது எல்லாவற்றையும் மீறி இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் ஒரு மெஜாரிட்டி ரிலீஜனாக இருக்கிறது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கடவுளை நம்ம துதிக்கலாம் இல்லையா ஆச்சுங்களா இப்ப நான் அல்ல இல்லையா சொல்ல மாட்டேன் அது ஏன் ஒவ்வொரு வேலை இல்ல ஒரு வேலை எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா நான் சொல்றேன் ஏன் நம்ம அல்ல இல்லையா சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா இன்றைக்கு நம்ம திருச்சபைகளிலும் அந்த வியாக்கியானங்கள் கலந்து நம்ம எல்லாம் தப்பா ஒர்க்ஷிப் பண்ணும்படியாக செய்து விடுகிறார்கள் அதுல நம்ம அல்லா சொல்லிட்டா உனக்கு என்ன பக்தி வந்துடுச்சா ஒன்னும் கிடையாது பக்தின்றது எதுல இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க நீதியா நடக்கணும் நேர்மையா நடக்கணும் கிறிஸ்துவை நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும் உங்களை நடவடிக்கையில உங்க பழக்க வழக்கத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த வேண்டும் பாருங்க இப்படிப்பட்ட கொடுமையான பத்து பர்சிக்யூஷனை பார்த்த கிறிஸ்துவத்துக்கு முன்னூத்தி பதி ஆறாம் ஆண்டில ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் முன்னூத்தி ஆறாவது வருஷத்துல ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் நடக்க இருக்கிறது அப்போ வந்த ஒரு கான்ஸ்டான் டைம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ராஜா அவர் ஒன்றும் வாங்கல இல்ல ஏன்னா அது ட்ரெடிஷன் அவர் ஆட்சி இல்லையா ரோமர்களுடைய கொள்கை இல்லையா அதுல அவரும் உறுதியா இருந்தார் ஆனால் கடவுள் அந்த கான்ஸ்டான் டைனை சந்திக்கிறார் எப்படி சந்திக்கிறார் ஒரு உள்நாட்டு யுத்தம் வருகிறது என்னது உள்நாட்டு போர் நிறைய நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லையா முஸ்லீம் நாட்டுல உள்நாட்டு போர் நடக்குது இல்லையா அரசாங்கத்தை எதிர்த்து ஒரு குரூப் ஃபைட் பண்ணுது இல்லையா அந்த மாதிரி மூணாவது முன்னூற்றி மூன்றாவது ஆண்டில ஒரு ரோம கவர்மெண்ட்ல ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் வருகிறது கான்ஸ்டான்டைன் என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் மேக்சிமஸ் மேக்சன்டைஸ் யாரு மேக்சன்டைஸ் என்ற புரட்சியாளருக்கும் கான்ஸ்டான்டைனுக்கும் ஒரு பெரிய யுத்தம் இப்ப கான்ஸ்டான்டைனுக்கு அந்த ராத்திரி எல்லாம் தூக்கம் வரல காலையில பொழுது விடிஞ்சா அந்த ரோம சிட்டியினுடைய வால் பக்கத்துல அந்த பிரிட்ஜுக்கு மேல பெரிய யுத்தம் காத்து கொண்டு இருக்கிறது கான்ஸ்டான்டைனுக்கு ராஜா வாரியர் அவரு கிங் தூக்கமே வரல அதனால என்ன பண்றாரு தூங்காம மூச்சுனுங்கிறாரு ரெண்டு வாழ்வா சாவா அப்படின்னா என்ன இப்போ ரோம் ரோம் வந்து அவர் கையில் போயிடும் மேக்சன்டைஸ் கையில் போயிடும் ரோம் வந்து அடிமையாக போய்விடும் அவ இதை ஜெயித்தால் தான் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியும் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரியும் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியும் கான்ஸ்டான்டைன் கையில் வரும் அது ஒரு பெரிய யுத்தம் அப்படி அவர் ராத்திரி எல்லாம் தூக்கம் இல்லாமல் இருந்த பொழுது கான்ஸ்டான்டைனுக்கு ஒரு தரிசனம் கிடைக்குதா என்ன தரிசனம் சொன்னா இந்த சைன் மூலமாக நீ வெற்றியை காண் அப்படின்னு ஒரு தரிசனம் அவருக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு அக்னினால நெருப்பினால எரிகிற ஒரு சிலுவை அவருக்கு காட்சி கொடுக்கிறார் கடவுள் அந்த சிலுவையை அவர் தரிசனத்திலே சொப்பனத்திலே காண்கின்றார் கான்கர் இன் திஸ் சைட் உடனே அவர் என்ன பண்ணினார் தெரியுமா பொழுது வெஞ்ச உடனே மிலிட்ரிக்கு ஒரு சிம்பல் ஒரு ராணுவத்துக்கு ஒரு சிம்பல் இருக்கும் இல்லையா 
அந்த மாதிரி சிம்பிளா எதை என்ன செஞ்சாரு சிலுவையை வைத்து விட்டார் என்னத்தை வைத்து விட்டார் சிலுவையை ராணுவ சின்னமாக்கினார் நல்லா கவனிங்க இப்போ யுத்தம் நடக்கிறது கான்ஸ்டான்டைனுக்கு முழு வெற்றி கிடைக்கிறது கான்ஸ்டான்டைனுக்கு முழு வெற்றி கிடைக்கிறது அப்போ அவர் கையில் யார் யார் வந்துட்டு ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் மொத்தம் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பா ஏஷியன் இது ஏஷியா இல்லை வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் கிழக்கத்திய நாடுகள் அதாவது அரபு அரபு நாடுகள் எல்லாம் இவர் கையில் வந்துடுச்சு என்ன ஒரு சந்தோஷம் யோசித்து பாருங்க காம்பேர் ஆன் திஸ் இப்போ இங்க சிலுவையை ஒரு பார்க்குறேன் இந்த சிலுவை மேல ஒரு துணி போட்டுக்குது அதனுடைய அடையாளம் என்ன தெரியுங்களா ஏன் அந்த சிலுவை துணி போட்டார்னு கேட்டீங்களா ஏன் அது போடப்பட்டிருக்குதுன்னு கேட்டீங்களா யாருன்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த துணி ஏன் அங்கே போட்டிருக்குது நீங்கள் படத்தில் கூட பார்த்துருக்கலாம் ஏன் அந்த துணி அந்த சிலுவை மேலே இருக்குது அது நமக்கு ஒரு பாடத்தை கொடுக்கறது அதனால நாம் ஒன்று படிக்கிறோம் என்ன அதை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கூடி போயிட்டா கூட கோச்சுக்காதீங்க நான் முடிச்சிடுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ கான்ஸ்டான்டைன் என்னென்ன செஞ்சாருன்னு மாத்திரம் சும்மா சமரைஸ் பண்ணிட்டு நான் முடிச்சுடுவேன் இப்போ சிலுவை மேலே இந்த துணியை ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறேங்க நான் வேற எந்த கோயிலையும் பார்க்கல ஆனால் படத்தில் தான் பார்த்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி படத்தை நம்ம சிலுவை மேலே ஒரு ரெட்டு கிளாத்து இல்லைனா ஒயிட் போட்டிருக்கோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் படிச்சு பிள்ளைங்க யாருனா சொல்லு என்ன அதனுடைய அர்த்தம் ஏசாமி உயிரோடு எழுந்த போது அவரை சுற்றி இருந்த சீலையை கழட்டி எங்க வைத்திருந்தார் அங்க ஒரு கார்னர்ல இருந்துச்சு இல்லையா அந்த துணி தாங்க இது தாட் சிம்பிளைஸ் வாட் இது எதை குறிக்கிறது அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர்த்திருந்தார் சிலுவை மூலமாக நீங்கள் வெற்றியை பெறலாம் ஆக நாம சிலுவையை ஒர்ஷிப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிலுவையை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த சிலுவையை நாம் பார்க்கிறோம் அதுல என்ன தெரியுது நமக்கு என்ன தெரிகிறது என்னம்மா ஆஹா வெற்றியின் சின்ன இல்லை இன்னொன்று என்ன தெரியுது ஏசாமே நாம் பார்க்கிறோம் அந்த சிலுவையை பார்க்கும் போதெல்லாம் அதுங்க வச்சிருக்காங்க பாருங்க பொதுவாக சிஎஸ்ஐல யாரும் வைக்க மாட்டாங்க கேத்தலிக்கில் தான் வைப்பாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கிறது பார்க்குறேன் அந்த சிலுவையை நோக்கி பாருனா என்ன அர்த்தம் அதில் இருக்கிற ஏசாமியை நோக்கி பார் அவர் அங்கே இல்லை அவர் உயிரோட எழுந்து விட்டார் ஸோ இது எதை குறிக்கிறது என்றால் அவர் இங்கே இல்லை அவர் தாம் சொன்னபடியே உயிரோடு எழுந்தார் இது தாங்க நம்முடைய விசுவாசம் நாம் செத்த கடவுளை உயிரற்ற கடவுளை நாம் வர்ஷிப் பண்ணவில்லை வணங்கவில்லை மாறாக நாம் யாரை வணங்குகின்றோம் ஜீவனுள்ள தேவனை வணங்குகின்றோம் அதுதாங்க இந்த துணியினுடைய சிம்பல் அடையாளம் இந்த துணியை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஏசாமி மேலே இருக்கிற அந்த வஸ்திரம் அவர் உயிரோடு எழுந்த போது அவர் தூரம் தூக்கி வச்சுட்டு இருந்தார் இல்லையா அந்த வஸ்திரம் தான் இது இது எதை காட்டுகிறது அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிரோடு எழுந்தார் இப்போ பாருங்க கான்ஸ்டான்டைன் என்ன செய்தார்னா பாருங்க ஒரு புது சட்டம் போடுறாரு அதுக்கு பேரு எடிக்ட் ஆஃப் மிலன் என்னது எடிக்ட் ஆஃப் மிலன் என்ற ஒரு புதிய சட்டத்தை யார் போடுறாரு கான்ஸ்டான்டைன் போடுறார் ராஜா போடுறார் ஏன்னா அவருக்கு வெற்றி கிடைச்சி போச்சு அவர் இழந்து போயிடுவோம் என்ற எல்லா ராஜ்யங்களும் இப்ப அவருக்கு கீழே வந்துடுச்சு அந்த வெற்றியை கொடுத்தது யார் வெற்றியை கொடுத்தது யார் அவருக்கு தரிசனமான அந்த சிலுவை பற்றி எரிகிறது அந்த தரிசனத்தை காண்கிறார் ரோம ரோம அரசாங்கத்துக்கு என்ன பண்ணிட்டார் அவரு மிலிட்ரிக்கு அந்த சிலுவையை அடைய சிம்பிளாக கொடுத்துட்டாரு சிலுவையை வைத்து எல்லாரும் போரிட்டான் வெற்றி பெற்றான் ஒரு சட்டம் போடுறார் எடிக்ட் ஆஃப் மிலன் அந்த சட்டத்தினுடைய என்னன்னா அதுக்கு முன்னால் என்ன இருந்துச்சு ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் பெர்சிக்யூஷன் இப்போ நாம் கூட வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குறோம் வட இந்தியாவில் நடக்கிற பெர்சிக்யூஷனு யூபி மத்திய பிரதேசத்தில் கிறிஸ்தவர்களை அடித்து கொள்ளுகின்றார்கள் எரிக்கின்றார்கள் அங்கே என்ன அரசாங்கம் நடக்குதுன்னா அரசாங்கம் அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் பெர்சிக்யூஷன் இமீடியட்லி ஸ்டாப் 
கான்ஸ்டன்டைன் சட்டம் போடுறாரு அந்த ஸ்டேட் அரசாங்கத்தினால் செய்யப்படுகின்ற அந்த கொடுமைகள் உடனே நிறுத்தப்பட வேண்டும் அதுதான் என்ற சட்டம் பெயர் போட்டாரு அடுத்தது கிறிஸ்டியானிட்டி பிகம் லாஃபுல் ரிலிஜன் சட்டபூர்வமான ஒரு மதமாக அது அங்கீகரிக்கப்பட்டது கிறிஸ்டியானிட்டி பிகம் ஸ்டேட் ரிலிஜன் அன்றைக்கு ரோமாபுரியில உருவான அந்த சட்டம் தான் இன்றைக்கும் ரோமாபுரி கிறிஸ்தவ நாடாக உலகத்துக்கே முன்மாதிரியான கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த சட்டத்தை போட்டது யாரு கான்ஸ்டான்டைன் என்ற ஒரு ராஜா அவர் என்ன சும்மாவா போட்டாரு கடவுள் அவருக்கு சிலுவை மூலமாக தரிசனம் கொடுத்தாரு அடுத்து பாருங்க குருசிபிக்ஷன் அபாலிஷ் சிலுவை மரணம் நிறுத்தப்பட்டது அடுத்தது அபகரித்த சர்ச் ப்ராபர்ட்டி எல்லாம் திரும்ப கொடுக்கப்பட்டது நல்லா கவனிங்க அடுத்தது சர்ச் ப்ராபர்ட்டிக்கு வரி நீக்கப்பட்டது நம்ம கூட இப்ப வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சர்ச்சுக்கு எல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட் எல்லாம் ஆடிட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும் ஏன் அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டுன்ட்டான் ஆனா கான்ஸ்டன்டைன் என்ன பண்ணாரு வரி எல்லாம் நீக்கிட்டாரு கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிரான சட்டங்கள் அனைத்தும் முடக்கப்பட்டது நீக்கப்பட்டது அடுத்து என்னன்னா அப்சார்வன்ஸ் ஆஃப் சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை இப்படி உட்காந்து வர்ஷிப் பண்றோம் இல்லையா சட்டப்படி நம்ம என்னைக்கு செய்யணும் ஏசாமி ஓல்ட் டெஸ்ட் பல பழைய ஏற்பாட்டின்படி சனிக்கிழமை தான் நமக்கு ஓய்வு நாள் ஏழாவது நாள் ஆனா இது வாரத்தின் முதல் நாள் அந்த முதல் நாள் சண்டேவாக அறிவிக்கப்பட்டது ரோம் அரசாங்கத்தில் கான்ஸ்டான்டினோர்களால அடுத்து பாருங்க பலியிடுவது தடை செய்யப்பட்டது அடுத்தது பவர் கிவன் டு பிஷப் அண்ட் கிளர்ஜி ஆயர்மார்களுக்கும் பிஷப்புகளுக்கும் என்ன கொடுக்கப்பட்டதா பவர் கொடுக்கப்பட்டது அரசாங்க பணத்தில் கோயில் கட்டப்பட்டது அப்சார்விங் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் ஏ கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் நீ கிறிஸ்துவனா இருப்பதே மரண தண்டனை உனக்கு ஆனால் அங்க என்ன நடக்குது அரசாங்க பணத்துல கோயில் கட்டப்பட்டது அடுத்தது பாருங்க சர்ச்சினுடைய விழாக்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி உபதேசரா ஈரோ செய்யல அரசாங்கம் செய்யுதான் சர்ச்சினுடைய விழாக்கள் எல்லாத்தையும் யார் செய்யறது அரசாங்க பணத்துல அரசாங்கம் செய்தது கிறிஸ்டானிட்டி பிகம் ஸ்டேட் ரிலிஜியன் கிறிஸ்டானிட்டி பிகம் ஸ்டேட் ரிலிஜியன் உடனே மற்ற மதங்கள் மற்ற வழிபாடுகள் எல்லாம் தடை செய்யப்பட்டது மற்ற மதங்கள் எல்லாம் தடை செய்யப்பட்டது இப்ப கான்ஸ்டான்டின் என்ன பண்ணாரா ஈ டிக்ளேர்ட் இம்செல் ஆஸ் கிறிஸ்டியன் அவரே தன்னை கிறிஸ்தவராக அறிவித்துக் கொண்டார் அப்படி யோசித்து பாருங்க பெர்சிக்யூஷன் இல்லாதிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கடைசி முடிச்சிட்டு அவ்வளவுதான் பெர்சிக்யூஷன் இல்லாதிருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் எருசிலேம் தேவாலயம் ஒரு மெக்காவாகவும் யோர்தா நதி ஒரு கங்கை நதி மாதிரி புனிதமா போய் அதுல மூழ்கி வந்தா என்னென்னமோ நடக்குதுன்னா மோல் சொல்லு உட்கார்ந்து இருந்திருப்போம் ஆனால் அந்த பெர்சிக்யூஷன் நாளா தான் இன்றைக்கு உலகம் பூராவும் சீஷர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் உருவா இருக்கிறார்கள் அப்புறம் பாருங்க கிறிஸ்டியானிட்டி ஸ்ப்ரெட் பரவ காரணம் not by advocation கிறிஸ்துவ மதம் சப்போர்ட்னால பரவல பட் ப்ரொவோகேஷன் அப்படின்னா எப்படி உங்களை இரிட்டேட் பண்ணா தான் நீங்க என்ன ஆவீங்களா வளருவீர்கள் இப்ப அரசாங்கம் உங்களுக்கு ரொம்ப செலவு கொடுத்து உங்களை நல்ல மாதிரியா வச்சிருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அம்மா போயிட்டு சாதாரண பக்தி தான் நமக்கு இருக்கும் ஆனா இப்ப அரசாங்கத்தை பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன பக்தி வருது வைராக்கியமான பக்தி அந்த அரசாங்கத்தினால நம்மள தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது பாத்தீங்களா நான் ஒரு விட்னஸ் கொடுக்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கிறிஸ்துவம் நம் பக்கத்தும் இல்ல நல்ல கிறிஸ்துவ குடும்பம் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு இந்து பையன கல்யாணம் பண்ணிக்குது இந்து கல்யாணம் நடக்குது என்ன கூப்பிட்டாங்க நான் வரமாட்டேன்ட்டேன் எனக்கு வேண்டிய குடும்பம் நான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு என்னன்னு வெள்ளூர்ல பிச்சை எடுக்கிற கிறிஸ்துவம் கூட போய் இந்து கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்ஸ் தே பிகம் கிறிஸ்டியன் they will not set back avanga pinnala pove maatanga appdi na saatchi sonna ungala pathiyalla nammala pathiyalla vellur kristavargalai patri 
நமக்கு அவ்வளவு வைராக்கியமான பக்தி உண்டு என்று எனக்கு நல்லா தெரியும் அடுத்தது பாருங்க பிளட் ஆஃப் மார்டர்ஸ் அப்படின்னா கிறிஸ்தவத்திற்காய் உயிர் தியாகம் செய்த நம்ம ஸ்தேவான் கல்லெறிந்து கொல்லப்பட்டார் அவர் விழும்போது என்ன சொன்னாரு பரிசு தாவி இறங்குறதையும் வானம் திறங்குறது இருக்கிறதையும் கண்டார் பரிசு தாவி இவர்கள் செய்கிறதை மணியும் சொன்னாரு அவருடைய ரத்தம் தான் விதையாக மாறுகிறது அவருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அந்த மாதிரி மாற்றர்ஸ் கிறிஸ்தவர் கிறிஸ்துவுக்காய் மறித்தவர்களுடைய சிந்தினவர்களுடைய ரத்தம் ஒரு விதையாக மாறி அந்த விதை தான் இன்றைக்கு ஆலமரமாக வளர்ந்திருக்கிறது விக்ட்ரி த்ரூ த கிராஸ் வெற்றி எதன் மூலம் வருகிறது சிலுவை மூலமாக வருகிறது ஆகவே இந்த லென்டேஸ்ல பிரவேசிக்க போகிறனா என்ன இருக்குது என்ன இருக்குதுமா சிலுவை இருக்குது வந்த உடனே ஜாம் பண்றீங்க நீங்க வந்து பத்து நிமிஷம் முன்னால வந்து அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இந்த சிலுவையை நோக்கி பார்க்கணும் நீங்க எதோ மார்க்கெட்டுக்கு போறது இல்லை லாஸ்ட் மினிட்ல கோயில்ல கையை குஷ்னு வந்து பிரசனத்தை மட்டும் கேட்டு போறது இல்லை இந்த ஆசீர்வாதத்தை செய்தியை கொடுக்குற ஐயர் உதேசார் மூலம் மாத்திரம் உங்களுக்கு வந்துட போல ஆசீர்வாதத்தை நீங்க தான் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் நீங்க தான் எடுத்துக்கொள்ள போகிறீர்கள் உங்க கையில தான் இருக்கிறது நீங்க அந்த சிலுவையை நோக்கி பார்த்தா உங்களுக்கு ரெண்டு காரியம் வெளிப்படுமா என்ன வெளிப்படும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா எனக்கு வாய்ப்பு கட்டிச்சுன்னு ஒரே நாள் கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க சொல்லுதா என்னம்மா ஆஹா சர்ச்சில் வந்துட்டு இந்த சிலுவையை நோக்கி பார்த்தா உங்களுக்கு ரெண்டு காரியம் வெளிப்படும் என்ன நான் சொல்லுங்க பார்க்க ரெண்டு காரியம் நல்லா சொல்றேன் அதனால நீங்க முன்னால வந்து இங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணணும் பத்து நிமிஷம் இந்த சிலுவையை நோக்கி பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது என்ன செய்ய என்ன கிடைக்குதுன்னா இல்ல உங்க பாவமெல்லாம் கண் முன்னால வரும் உங்க பாவமெல்லாம் நீங்க வந்து இதை பாருங்க ஒரு பக்கம் உங்க பாவமெல்லாம் வரும் அப்போ என்ன வரும் ஏ சாமி உங்க கண் முன்னால வருவார் மகனே மகளே உன்னுடைய பாவங்களெல்லாம் நான் சுமந்தேன்ப்பா உனக்காக நான் ரத்தம் சிந்தினே அடுத்து இன்னொரு சீன் உங்க கண் முன்னால வரும் அது என்னது ஓர் சேவகர்கள் ஏ சாமி சிலுவையில் அரைந்து என்ன பண்றான் அந்த பெர்சிக்யூஷன் பெர்சிக்யூஷனை யார் அனுபவிச்சது முதல் முதலில் ஏசு சாமி முள்முடி அழுத்துது நாடைய ஓங்கி அரைக்கிறான் முடியெல்லாம் ஆணியலால் அடிக்கப்பட்டார் முதுகு அடிப்பட்டு ஏறு ஊத நிலம் போல மாறினது அந்த சீன் நம் கண்ணுக்கு முன்னால வரும் அந்த சீன் இல்ல அதை செய்த குடும்பாய்வுகள் எல்லாம் நம்ம நினைச்சு பார்ப்போம் ஐயோ இப்படிப்பட்ட பெர்சிக்யூஷனை எனக்காக நீங்கள் அனுபவித்தீர இந்த சிந்தனையை நீங்க மனக்கண் முன்னால கொண்டு வராவிட்டால் நீங்கள் மறு உருவாக்கும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே நீங்கள் ஒன்பது மணிக்கு முன்னால அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் முன்னால வந்து உட்கார்ந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த சிலுவையை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பயிற்சியை நீங்க பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் திரளாய் வந்திருக்கிறீர்கள் ஆனா ஒன்பது மணிக்கு ஒருத்தருமே இல்ல அவர் பாவம் எங்கயோ இருந்து வராரு உங்களுக்காக ஆயத்தப்பட்டு வராரு இந்த வாரம் எல்லாம் செலவழிச்சு வராரு நான் கூட இந்த வசனத்தை இது நிறைய பெரிய ஹிஸ்டரி அகன்று இருக்குது அதை நான் ஷார்ட்டா உங்களுக்காக எழுதுனேன் அதுக்காக பல மணி நேரம் நான் உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்றேன் இப்படியெல்லாம் நாங்க ஆயத்தப்பட்டு வரோம் நீங்களும் ஆயத்தப்பட வேண்டாமா அப்பொழுதுதான் கடவுளுடைய தரிசனத்தை உங்களுக்கு காட்டுவார் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கடவுளுடைய பிரசன்னம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மறு உருவாகுவீர்கள் மறு உருவாக்கம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த லெந்து காலங்களில இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கடவுள் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமை